ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ തെർമൽ ലാബിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു എയർ കമ്പ്രസർ ആണ് ഒരു എയർ റെസിപ്രോക്കി ആയിട്ട് എയർ കമ്പ്രസർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊന്നും പോകുന്നില്ല അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോവാം അതൊന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഒന്നും കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ ടയറും ടയറിൻ്റെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പിന്നെ എവിടെ ഹൈ പ്രഷർ എവിടേക്ക് വേണ്ട എവിടേക്ക് നമ്മൾ ഹൈ എയർ പ്രഷർ വേണോ അവിടെയൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഇതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ് ഒരു വലുതും വലിയ വലിയ മെഷീൻ വലിയ മെഷീൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു റൊട്ടേഷൻ വേണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പിക്ചറും ഒരു സിലിണ്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതിന് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് ഒരു എ സി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റണിലെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്കുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു പുള്ളി ഒരു പുള്ളി ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ പുള്ളി വേറെ മറ്റൊരു ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പുള്ളിയിലേക്കാണ് ബെൽറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാനും ഒരു ഫാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുള്ളി തിരിയുമ്പോൾ ഈ പുള്ളി തിരിയും അങ്ങനെ ഫാനും തിരിയും അങ്ങനെ ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഈ സിലിണ്ടറിന് കിട്ടും പിന്നെ വരുന്ന മെയിൻ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഇവിടുന്ന് മോട്ടറിന് ഡ്രൈവ് കിട്ടി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബ്ലോക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഓയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും കണക്ടിങ് റോഡും ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതാണ് രണ്ട് പിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള എന്താ പറയുക സിലിണ്ടർ രണ്ട് സിലിണ്ടറുകൾ ഇതാണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ വലുതും ഒരു സിലിണ്ടർ ചെറുതും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഓയില് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് എഞ്ചിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനും ലൂബ്രിക്കേഷൻ മസ്റ്റാണ് പിസ്റ്റലും ഇതൊക്കെ ആണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇതിലെ ഒഴിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓയില് ഇതിൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കും മിനിമം ഒരു പകുതിയെങ്കിലും ഇതിൽ വേണം ഇതിലിപ്പോൾ ഫുള്ളുണ്ട് അതാണ് കാ ശരിക്കും കാണാത്തത് മിനിമം ഒരു പകുതിയെങ്കിലും ഇതിൽ ഓയിൽ എപ്പോഴും വേണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർകൂളറാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഫ്രഷ് എയർ ഇതിൽ സക്ക് ചെയ്യും സക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിൽറ്റർ കൊടുത്ത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ഈ എഞ്ചിൻ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഉണ്ട് ഈ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് കൂടി എയർ സക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിലാവും അടുത്ത സ്റ്റോക്കിൽ നേരെ ആ എയർ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് കൂടി നേരെ പുറത്തേക്ക് വരും അവിടുന്ന് നേരെ ഒരു ഇൻ്റർകൂളർ ഇത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിന് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് കൂൾ ചെയ്യും ഈ ഇൻ്റർകൂളിലൂടെ ജസ്റ്റ് കടന്നു പോയതിന് ശേഷം അടുത്ത പിസ്റ്റൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലൂടെ അത് കടന്ന് നേരെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടി കയറി ഇതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് കൂടി കയറി നേരെ ഇത് നേരെ ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിലേക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറിംഗ് ടാങ്ക് വരുന്നത് ഇതിലാണ് എയർ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെഷീനിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടാങ്കിലാണ് കളക്ടിംഗ് ടാങ്കിലാണ് ഇത് മെറ്റലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി പിസ്റ്റൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാൾവുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടില്ല കുറേ പിൻസുകളുണ്ട് മടക്ക് മടക്കായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൂ വീലറിൻ്റെ ഒക്കെ
ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റിന്റെ എന്താ വേറെ ഇൻലെ ഇൻടേക്കിന്റെ ഇത് പ്രഷർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കിലോഗ്രാം സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പുറത്ത് കൂടി പുറത്തു നിന്നുള്ള ഈ റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രഷർ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് പ്രഷർ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് 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 അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഭാഗമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിലുള്ള എയറിൻ്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രഷർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കിലോഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ ഇതായി പുറത്ത് കൂടിയുള്ള ഈ റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ടാങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സേഫ്റ്റി വാൾവ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ വാൾവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇടവേളയിൽ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചളിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഹൈ പ്രഷറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിലുള്ള ഇതിന് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ ഈ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള എയർ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണോ വെച്ചാൽ അതിന് ആവശ്യ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ എയർ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഈ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു ലോ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ പാർട്ടികളും മറ്റും ഒക്കെ കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 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 ചെറിയൊരു വാർഗം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പൊതുവെ വാട്ടർ പാർട്ടികളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വാട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നേരെ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലുള്ളിൽ നമുക്ക് എയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളാണിത് അപ്പം ഇത് ഇനി റീഡിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് കുറച്ച് സെറ്റപ്പും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർട്ടർ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മോട്ടർ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോളും പിന്നെ ആ വോൾട്ടേജിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റിക്കും കൂടിയാണ് ഈ സ്വിച്ച് കൊടുത്തത് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രഷർ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മാനോമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻലൈറ്റ് പ്രഷർ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മാനോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ മാനോമീറ്റർ റീഡിങ് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറുകൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇൻലൈറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറുകൾ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നാനാമീറ്റർ പിന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ പ്രസ് റീഡിങ് വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ ഒന്ന് കിട്ടും ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും പി